，我觉得，研究室，不应该搞个人英雄主义，成果是大家的。就像您说的，许许多多研究员都为研究花付出了，所以我觉得您去最起码现阶段，不合适。孙老师啊，这件事情啊，您还多担待。呃，国外那边的对接人员，稍后会跟你联络的，黄总。我觉得您这个决定是不是做的太仓促了？你是在质疑总公司？啊，还有，周小山的辞职申请我们已经收到了，不过，我还是希望研究室这边，再争取争取。公司正在用人之际，我们爱财惜财，不想就这么白白的浪费一个优秀的研究员佳妮姐，他们凭什么不让你去参加会议？你听谁说的？你不是刚开完会吗？现在全实验室都知道了，他们这么做不公平。没有什么公平不公平的，我尊重公司决定。项目你是带头人，你和周小山是他自己莫名其妙的分手辞职，还有张勇和李春仁本来就互相有意思，凭什么一出事要赖你啊？好了，先出去吧，我想亲一下。有事儿吗？周小山的辞职报告本来是压着不让往上报的，是不是你向总公司告的状？你说什么我听不懂？听不懂？你喜欢周小山，你从知道人家和佳宁姐好了以后，你就一直怀恨在心，现在可跟你待着机会了是吗？胡说八道些什么呢？谁喜欢赵山了？你别装了，长眼的都看得见，你每天恨不得贴人家身上。谢笑笑，请注意你的言行举止，别到时候落得一个求佳宁管教下属不当的口舌。谢谢你的提醒，我会好好教育我下属的。走，佳宁姐，你为什么怕这种人啊？我不是怕他，记住了，不是谁都有资格做你的对手的。徐佳宁，你说谁呢？说你呢。哎，哎，就是说，算了算了，别生气了。逞口舌之快有意思吗？佳宁姐肯定是猪猪告的状，绝对是。不管是谁告的状，都已经不重要了。你妈赢了他，能改变什么？记不记得当初你爸出事的时候，我怎么跟你说的？越是在低谷的时候，也要做好自己该做的事情，别让人笑话。对不起，佳宁姐，我刚刚太冲动了。别说对不起，我知道你是替我打抱不平了。我没事，记得刚回国的时候什么都没有，只有一个学术不断被开除的名声。但是现在不一样了，有你，有孙老师，有大家支持我、信任我，这就够了。我们会永远支持你、信任你的。进来，先吃饭。如果我们将次级原料二十一、十九和初级原料二十四按照一定比例，在合适的温度和压力下完全反应
，那么就只需要再经过加消激光化和一步还原反应，就可以得到中产物一号了。这样的话，反应步骤缩短一半。也避免了在生产七号的过程中会使到十五、十三号这些比较昂贵的原材料，污染物的问题也可以得到解决。佳宁，我记得我们讨论过，这个方法的关键就在于一定的比例和高温高压，所以我们需要进口国外的高质量、高密度的这些反应容器，但是这种反应罐的价格是国产的十倍以上，这样不仅会大大的增加成本。而且就这个反应所说的合适的比例、温度和压力都还不稳定，所以你怎么能证明它可行呢？首先，反应罐是一个长久之力，虽然短期增加了成本，但是长远来看的话，工艺步骤缩短一半，人力和物料成本减少了最少百分之二十，而且流程少、出错率少，失误成本也最少降低百分之五。污染物处理成本也降低了百分之十，这样的话，总成本降低了大约百分之三十五。而反应罐一批至少可以使用十年，平均下来每年增加的成本还不到百分之十五。整体算的话，总成本还降低了将近五分之一呢。但是关键的这部分，那么什么才是合适的比例、合适的温度和压力呢？而且这个反应的得力是否稳定？你这些都有把握吗？之前还不敢说，但就在前天，我终于试出了合理的比例、温度和压力，得率也能稳定达到百分之九十五以上。天哪！太好了，太好了！这样，我们立刻准备实验，大家干起来。现在你眼里视而不见，渺无音讯的坚决。可你承诺还模糊在耳边，崩溃在我左肩，吻着我，阻止说再见。没事吧？我扶你起来。哥，这都半个月了，你天天赌。赌够了没有？你不能再这么下去了。你让我赌吧，我只有在赌桌上才能感觉到自己还活着。如果一个人待着的话，我害怕我会失去活着的动力。哥。我今天来是想求您一件事儿，那放过我哥吧，放过他。我哥现在活着，跟死了有什么区别？我放过他，谁放过我呀？再说了，现在不是我不放过他，是他自己不放过他自己呀、啊。可是他现在心根本就不在这儿，您留着他没用。你想好了？如果我放了他，你怎么办呢？陈叔，你怎么突然这么问？我放了他
，你们就永远不可能了。你喜欢他，你爱他，对吧？他是香兰小姐的，我不敢妄想。怎么不敢？他能爱上邱佳宁，就能爱上其他的女人。莫莉，你跟他才是这个世界的人呐！留住朱小山，不要被他的一时痛苦所心软，啊！等这段时间过去了，小山还是你熟悉的小山哥呀。我怕他熬不过去。再说了。我为了培养他，在他身上花了多少金钱，多少精力，这笔债该怎么还呢？他欠的我还。<笑>你还？<笑>小茉莉，你还不起的你。赵叔，我还年轻，我还有一辈子的时间，给您当牛做马。请进，邱老师，这是从周小山宿舍发现的，我想来想去，还是交给你吧。那没什么事，我先出去了。不是吗？实验室的核酸结果就要出来了，你要不要去看一下？走。周老师，等一下。吉祥物。你还信这个？宋老师，成功了吗？宋老师，老孙啊，哎呀，你们自己看吧。那个，行不行？你给句话呀。你这快给谁看看呀？不敢。完了完了完了完了完了，完了完了完了完了，佳宁姐。怎么自己跑这儿来了？啊，出来透透气儿。我们去吃饭吧。走吧。那那先上去拿衣服，不冷。<笑>石头哥，你是不是因为佳宁姐不能去参加大会不开心啊？你怎么知道
，我有个办法可以让佳妮姐去。是吗？那你说说。不过，要是佳妮姐去了，你就没法去了。参加科学大会一直是你的梦想，你真的愿意把这么好的机会让给别人吗？去不了科学大会呢，我的确会失落一阵子。但你得这么想，是佳宁的加入让这个实验有了很多新的进展。他无数次的让实验起死回生，所以去开会的资格，本就应该是属于佳宁的。你还记得我之前对佳宁姐的实验动手脚的事儿吗？<笑>我怎么会那么幼稚啊？<笑>我当时只是一股脑的想把你所有的竞争对手都给你挤掉，但是我忘了。这么做其实是对你的一种侮辱。你的确是心高气傲的，但你更是光明磊落的。所以这么看来的话，其实有的时候我还是不太懂你。不，那你能说到你有办法让佳宁去，就证明你已经想到这层了，所以你还是懂我的。佳晓，你真的成长的很快很快。那我要再给你做一个求生欲测试，啊？你说我成长的很快很快，那你是喜欢以前的我，还是现在的我？你听好了啊，无论是以前的你，还是现在的你，只要是你，我都喜欢。所以我及格了吗？勉强及格吧。赶紧说说你的想法。邱佳宁，我就知道我没有看错你。
临床实验的批文预计在下周我们可以拿到，之后就可以全面展开临床一期的实验工作了。孙老师，您这边和大会的对接情况怎么样？黄总，我这儿有一个突发情况想要跟您汇报一下。哦。呃，我们负责的灵长类实验呢，外包给了广东一家公司，所以接下来我要去广东出一趟长差，时间刚好和科学大会的时间重叠了，所以，您的意思，科技大会您去不了了？孙老师，您想清楚了吗？去科技大会对您来说是一次面对全世界展示的机会，广东那边不能让您的研究员去吗？黄总。其实，在跟您汇报之前，我已经抉择过了，广东那边我还是决定亲自去。所以，科学大会的事情，我想还是交给乔老师。其实，在王老病倒以前，乔老师就在傅家的名单当中，而且他在那边求学待的比较久，比较熟悉，所以我觉得他应该是最佳的人选。那就依照孙老师的意思办，乔老师，希望这一次。你不负公司众托，我会全力以赴的。孙老师，哎，江宁，广东那边那么着急吗？放弃了那么好的机会，不觉得可惜吗？我要是不这么说的话，黄总是不会同意让你去的。除了王老，你是跟这个项目最久的人。你比我更有资格在那个舞台上向全世界推介原计划。你知不知道我为什么一开始不太喜欢你们这些海外过来的研究员了？因为海外回来的都喜欢发表论文。<笑>其实是这样，我大学毕业那会儿呢，获得了一个全额奖学金，赴美深造的机会，但是我放弃了，因为家里太穷。奖学金是可以解决我的学费，但是生活费怎么办？我们家拿不起，所以我就看着那些不如我的同学出去了，然后回来以后倚仗着在我国外留学的学历，在高校里摇身一变成了我的上司，所以我就特别不开心，于是辞了职就跟着王老干。但是你的出现让我改变了这种看法。最近孙老师总夸我啊，是你用实际行动让我觉得我的这种偏见是错的。其实人。无论是什么背景出身，我认为决定他高度的一定是他的实际行动。不管怎么说，谢谢你，孙老师。医生。江宁，这次国外的科学大会，我们科的名额给了我。好，我们又可以并肩作战了。欢迎加入原计划战队。那里跟我们这边十三个小时时差，但是呢，我手机二十四小时都会开机，所以有急事立刻给我电话了。嗯，师傅，你们去几天啊？暂定五天吧。那五天都是商务会议嘛？小欣欣。想让你师傅带东西，直说。对呀、啊，想带什么直接说，别扭扭捏捏的。我是想让你帮我带东西，不过不是带回来，是带过去。不是违禁品吧？嗯、不是。帮我交给茉莉。里边什么呀？哎，这是我们女孩子的小秘密，你别偷看。不是违禁品吧？
不是啦。行吧，行吧，勉强帮你带。您好，我是邱佳宁，我们已经出机场了，您在哪呢？您好，邱小姐，在这儿，在这儿。您好，您好，您好，邱小姐，我是这次科学大会负责接待你的专员，我姓蒋，我叫蒋继波。您好，呃，我是邱佳宁，这位是秦医生。您好，秦医生，您好，欢迎二位，来，我帮您拿，谢谢啊。谢谢，谢谢吃饭去。哦，还有点时间，要不然我们去市政厅那边一趟。好啊。等我一下，我拿包。好久不见，教授。怎么认识啊？就是，我们进去吧。Hey, Ning, why do you want to leave so soon? We just met. 现在什么情况？他能找你麻烦吗？他叫哈利教授。This is Ning, my excellent former employee. Six months ago, after she left my laboratory, she went to Wang Qitian's lab. Although she betrayed me, I am still proud to have trained such an excellent researcher. But Harry, I've heard that the source of the planet O is taking the same direction as yours. Even more interesting, as soon as she went there, their project made an immediate breakthrough. 很高兴听到我曾经的老师对我的认可。可能大家不知道，其实哈里教授除了教会我科学知识以外，更重要的是教我如何做人，并且身体力行的让我明白，应该做什么样的人，不应该做什么样的人。教授，我应该谢谢你。至于研究方向，能够跟哈里教授一样，我觉得非常的荣幸。三天以后，在这儿将举行原计划全球发布会，到时候也希望哈里教授能够到场。跟我们一同见证这个重要的时刻。谢天 ，It'll be great if you be here. Thank you. 佳妮，你实在是太不可思议了。我能采访一下吗？你是如何掌握这么多门语言的？技多不压身嘛，快尝一下，按照你的要求点的，热的有汤水，没有芝士。娘，佳宁，这一路能够有你陪伴我，实在是太幸运了。我对你又有了更多的认识。太夸张了吧？客气什么？
Jean Lamont? Yes. Do you know the song? Wow. Such a beautiful woman. How could anyone abandon you?为什么不进去你来这儿干什么为什么不敢去找他放手放手刚才那首歌是不是又让你想起你妈了佳宁这么久过去了你还是无法面对你到底要逃避到什么时候去找他跟他解释清楚不要让这个阴影影响你一辈
因为是他让我知道了，爱一个人是多么美好的一件事情。后面的臭小子，先讲心里话。之前我做了许多你们无法理解的事儿，到现在为止，其实我也不后悔。我知道，如果让你重新选择的话，你依然会选择跟爸爸离婚，跟那个不靠谱的男人走。母爱呢，分很多种，有关怀备至的，有严厉苛责的，而你是最勇敢的那一种。谢谢你，把你的勇敢传给了我，也谢谢你把我带到这个世上来，让我知道该如何去爱。你放心吧。我会好好的，所以你就勇敢的去追求你想过的生活。哪怕我不在你身边，我也永远是你女儿回来一个月，我每天都会梦见你，梦见我们在一起的点点滴滴。佳宁，我想你了，很想你。赵小山，我发现我好像不是很了解你。要在一起的人是你，要分手的人也是你。要辞职的人是你，现在又来找我的人还是你，到底想怎么样？回来这么久，我想通了一件事情。我爱上的人是你，是裘佳宁，从一开始就是。如果你这些话能早点说的话。我一定会开心死的。前几天，新的合成工艺研发出来了，我哭了，大家都哭了。我以为我可以跟以前一样，理性的面对很多问题，但结果，爱情这种东西，比世界上的任何一种实验都要难，你知道吗？你走了以后，我一直说不恨你，我尊重你的决定，但其实我恨你，怨你，甚至经常会想起你。可是哭过了，恨过了，我发现那段感情还是留在心里比较好。可是我还爱你。我不敢想象没有你的日子我该怎么过下去。你知道这段时间我过得有多痛苦吗？你想把它留在心里，可是我想让这些延续下去。佳宁，我错了，我真的错了。你再给我们一次机会好吗？有些事情一旦错过了
就很难再回来了。在那群山后面，终点不会太远。有你在身边，就有信念。也许曾经迷失在黑暗的角落，找不到一条回家的路。但如今我们高声唱着属于我们的歌。我想对你说。Excuse me, are you Miss Cho? Yes. Please. <laughs>